जनसंख्यिक लाभांश बनना ले कुनी पनी मुल्क ले अपनों जनसंख्या बाटा दिन सकने अपेक्षित सामाजिक आर्थिक लाभ को अंश लाई जनाऊं सा जनसंख्यिक लाभांश को अवस्था में मुल्क में बसों बास करने जनसंख्या को प्रजनन दर तथा मृत्यु दर में देखने गरी कमी आई आर्थिक रूप ले निष्क्रिय उम्र अर्थात पंद्रह वर्ष बंदा मुनी रचोसाकी वर्ष बंदा माटी का जनसंख्या बनना आर्थिक रूप ले सक्रिय उम्र अर्थात पंद्रह देखी चौसाकी वर्ष को जनसंख्या बड़ी होन्सा जनसंख्या को लाभांश को अवस्था ले श्रम आपूर्ति बजट बढ़ी मानव पूंजी विकास और आर्थिक बढ़ी में उल्लेखनीय फायदा रू निर्णय सकी नहीं ह पछला दशक हरुमा नेपाल को जनसंख्या मा दूर्त परिवर्तन आये कुछ है। पिकरम संबंध 2028 मा एक करोड़ 15 लाख रहे को नेपाल को जनसंख्या पिकरम संबंध 2028 मा आये भुगता 2 करोड़ 55 लाख तो इस आगे कुछ है। तोर जनसंख्या बढ़े बनी जनसंख्या को वृद्धि दर बनी घटी रहे कुछ है। पिकरम संबंध 2028 मा 2.07 बार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर विक्रम संबंध 2008 में आई पुगड़ा घटिया रो एक दशमलव तीन पांच प्रतिशत में सीमित मार्ग को सा ये सो गुना का मुख्य कारण प्रजनन दर तथा मृत्यु दर में आय को कमी र औसत आयु में आय को बढ़ोतरी नहीं हो विक्रम संबंध 2008 में कुल प्रजनन दर सौ दशमलव चार प्रति महिला अर्थात दस जना औसत में 60 जना बच्चा हरु जन्म होने गर्व थे बनी। विक्रम संबंध 2008 में आई पुगड़ा यो डर घटिया रूई दशमलव पांच प्रति महिला में राह को पाई ये कुछ है। यही अवधि में मृत्यु डर पनी उल्लेख्य मात्रा में घटो क्रम में राह कुछ है। ये इस अवधि में शिशु मृत्यु डर अर्थात् प्रति एक हजार जीवित जन्म में एक � एक से सत्रह बार तो एक चालीस मास आरे को अवस्था सह बनी जनबिना को औसत आयु पचास वर्ष बार तो बढ़ेरो सरसाती वर्ष में पुके को अवस्था सह तथ्यं कमा देखिए को यो स्थिति ले निर्भर जनसंख्या बनना काम करने उम्र का जनसंख्या में वृद्धि भाई कुल जनसंख्या को उम्र गत समर्थन में ठुलो परिपटन आये को पाइंस स्वामी सक्ति उम्र समूह का जनसंख्या को हिस्सा 55 प्रतिशत थियो बनी। विक्रम संबंध 2008 में यो हिस्सा वृद्धि भाई 60 प्रतिशत फूके कुछ है। उस तय करी विक्रम संबंध 2008 में प्रति सही स्वामी सक्ति जनसंख्या में निर्भर जनसंख्या अशी थियो बनी। यो अनुपात कटिया रह विक्रम संबंध 2008 में सरसंख्या में फू जनसंख्यिक लाभांश का फायदा उपयुक्त सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक नीति और राय को अवस्था में मात्र उन्हें कर रहा है। देश को और स्वतंत्र ले आधारभूत समर्थना जस्ते ही ऊर्जा, यातायात, सूचना प्रविधि, शिक्षा, स्वास्थ्य लगाए अन्य मानव पूंजी को विकास में अधिकतम लगाने करी उपयुक्त दस वर्षों को तथ्यांक का केलाव ने वो बने बनी। धीरी संख्या में नेपाली युवा औरों काम को खोजी में बाहिये मुल्क में गए कुछ देखें सा। विक्रम संबंध 2019 को जनगणना में बाहिये मुल्क में जाने जनसंख्या जम्मा सात लाख पासठ हजार चीयो बनी। 2080 की जनगणना ले 19 लाख यक्कीस हजार जनसंख्या विदे� अन्य मुल्क और ले ली रहे को इस पोस्ट देखें सा। तो सर रा देश को समृद्धि का लागी उपयुक्त नीति अमलाबन करी यो जनसंख्या लाई नेपाल में व्यवस्था बन करी देश को विकास में परिचालन करनु अतिन्ते जरूरी था। अन्य था यो जनसंख्या की लाभांश को अवसर अर्थतंत्र को बोझ को रुपा स्थापित होने सा। किस्ते � इसलिए कर रहा है निकट भविष्य में युवा अर्को जनसंख्या उल्लेख्य मात्रा में कमी होने देखें सा ये इसको अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा में सभी को पहुंच होने कारणली मानिस अर्को आयु लंबी नहीं सा 
माथि चित्रण गरिएका यी परिदृश्यहरूले भविष्यमा ज्येष्ठ नागरिकहरूको जनसंख्या बढ्ने क्रम देखाउँछ र मुलुकको लागि ती जनसंख्याको व्यवस्थापन गर्नु एक चुनौती हुनेछ त्यसैले राज्यले जति सक्दो चाँडो अहिलेको जनसांख्यिक लाभांशको अवसरलाई उच्चतम सदुपयोग गर्ने दिशातर्फ उचित पाइला चाल्नु पर्ने देखिन्छ